హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ వంశీ కృష్ణ మీరు చూస్తున్నారు నా ఛానల్ టెక్ సేవి వంశీ నా ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కస్టమైజ్డ్ స్క్రోలింగ్ డిస్ప్లే బోర్డ్ మల్టీ కలర్ డిస్ప్లే స్క్రోలింగ్ బోర్డ్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు దానికి ఏమేమి కాంపొనెంట్స్ కావాలి అన్నది మీకు చెప్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే మన సిక్స్టీన్ బై థర్టీ టూ మ్యాట్రిక్స్ డిస్ప్లే సో ఇక్కడ చూడండి ఇవి థర్టీ టూ ఎస్ఎండీస్ ఉంటాయి ఇవి వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఎస్ఎండీస్ సో ఇది సిక్స్టీన్ బై థర్టీ టూ మ్యాట్రిక్స్ డిస్ప్లే ఇవి వచ్చేసి సెవెన్ కలర్ ఎస్ఎండీ బల్బ్స్ ఈ ఎల్ఈడీస్ అనేవి సెవెన్ కలర్స్ టోటల్గా వస్తాయి అంటే రెయిన్బో కలర్స్ టోటల్గా డిస్ప్లే వస్తుంది ఇది మన మెయిన్ డిస్ప్లే యూనిట్ సో దీని బ్యాక్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇది ఇన్పుట్ సాకెట్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ అవుట్పుట్ సాకెట్ ఇక్కడ డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది చూడండి యారా మార్క్ అప్ ఇచ్చాడు కదా సో మనం దీన్ని ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకోవాలి అంటే అప్ సైడ్ డౌన్ కాకుండా సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ఇక్కడ వచ్చేసి పవర్ సప్లై ఇక్కడ విసిసి అనేది పాజిటివ్ సప్లై అండ్ జిఎన్డి అనేది గ్రౌండ్ సప్లై సో ఇది మొత్తం కూడా ఫైవ్ వోల్ట్ మీద ఆపరేషన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను టోటల్ గా త్రీ యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నాను సో వన్ టూ సో ఇవి టోటల్ గా నేను త్రీ యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నాను ఈ త్రీ యూనిట్స్ తో మీకు ఫంక్షనింగ్ చేసి చూపిస్తాను నేను ఇక సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఇది మన పవర్ సప్లై సో ఇక్కడ వన్ టెన్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్ పవర్ సప్లై అనేది మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది బట్ మనం ఎప్పుడు టూ ట్వంటీ ఆప్షన్ లో పెట్టుకుంటాం ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ వోల్ట్ ఫార్టీ యాంపియర్ పవర్ సప్లై ఇక్కడ దాని ఇన్పుట్ లైన్ ఉంటుంది లైన్ న్యూట్రల్ అండ్ ఇది వచ్చి గ్రౌండ్ ఇది మైనస్ అంటే గ్రౌండ్ డిసి అవుట్పుట్ మైనస్ అండ్ డిసి అవుట్పుట్ ప్లస్ చివరికి వచ్చేసి వోల్టేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఫైన్ ట్యూనింగ్ సో అది మనకు అవసరం లేదు ఆల్రెడీ అది ఫిక్స్ చేసే ఉంటుంది సో ఫైవ్ వోల్ట్ అవుట్ వచ్చేటట్టు చూసుకుంటారు పవర్ సప్లై కూడా మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ కూడా ఉంది కూలింగ్ అవ్వడానికి సో ఇటువంటి పవర్ సప్లై ఒకటి తీసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి దాని డిస్ప్లే బోర్డ్ సో డిస్ప్లేని ప్రాసెస్ చేయడానికి మనకి ఇది బోర్డు వస్తుంది ఒకటి ఫైవ్ వోల్ట్ ఇన్పుట్తో పెన్ డ్రైవ్ ఇన్పుట్ సో మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ చేస్తామో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇందులో పెట్టుకుంటే ఇది ఫిట్ తీసుకుంటుంది దీని ఐసి సో ఆ విధంగా ఇది ప్రోగ్రామ్ చేసి వీటికి పంపిస్తుంది సో ఈ బోర్డు ఒకటి తీసుకోవాలి మనం సో దాని టైంలో దాని డేటా సేవ్ చేయడానికి దీనికి ఒక సిమాస్ బ్యాటరీ కూడా ఉంటుంది సో ఈ బోర్డు కూడా మనకి బయట అవైలబిలిటీలో దొరుకుతుంది ఇది కూడా తీసుకోవాలి మనం అండ్ సమ్ కనెక్టింగ్ వైర్స్ మనకి బేసిక్ గా ఈ డిస్ప్లే మాడ్యూల్స్ కును పవర్ సప్లైకి వాటికి కనెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని కనెక్టింగ్ వైర్స్ ఇలాగ కనెక్టర్స్ తో దొరికితే మంచిది అని ఒకవేళ కనెక్టర్స్ తో దొరకపోయినా మనం బ్యాక్ సైడ్ సాల్వర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇన్పుట్ టు అవుట్పుట్ అంటే ఒక్కొక్క బోర్డు కి ఇవ్వడానికి ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ టు అవుట్పుట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టూ బోర్డ్స్ మీకు చూపిస్తాను సో ఇలా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనకి సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ టు ఇన్పుట్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఇలాగ వాటిని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ బెల్ట్ కనెక్టర్స్ కావాలి సో ఈ బెల్ట్ కనెక్టర్స్ తీసుకుంటారు సో ఈ బెల్ట్ కనెక్టర్స్ అనేవి మనం ఎన్ని మాడ్యూల్స్ పెట్టుకుంటాం అన్ని మాడ్యూల్స్ తో ఈ బెల్ట్ కనెక్టర్స్ వాడతాం లేకపోతే మెయిన్ పవర్ సప్లైకి వచ్చేసి ఒక పవర్ సప్లై కార్డు ఒకటి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆ డిస్ప్లే బోర్డ్స్ ని మనం ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది వచ్చేసి మెయిన్ డైరెక్షన్ సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఇది వచ్చి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ సో ఇది ఫస్ట్ బోర్డ్ సెకండ్ బోర్డ్ థర్డ్ బోర్డ్ సో ఇలాగా ఒకదానికి ఒకటి పక్కన పక్కన ప్లేస్ చేసుకుంటారు ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత డైరెక్షన్ సరిపోయింది కదా అన్ని అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్ 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 సో ఈ డైరెక్షన్ లో సరిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కనెక్టివిటీ ఇస్తారు మనం ఏమైతే కనెక్టర్ కేబుల్స్ తెచ్చుకున్నామో కనెక్టర్ కేబుల్స్ ద్వారా సో దీని యొక్క ఇన్పుట్ నుంచి సెకండరీ బోర్డ్ యొక్క అవుట్పుట్ కి నెక్స్ట్ సెకండ్ బోర్డ్ అవుట్పుట్ నుంచి సెకండ్ బోర్డ్ అవుట్పుట్ నుంచి థర్డ్ బోర్డ్ ఇన్పుట్ లోకి సో ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుంటారు 
సో ఇలా కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్ ఇప్పుడు మాకు ఒక ఇన్ కేస్ ఫోర్త్ బోర్డ్ కంటిన్యూషన్ అయితే దీని అవుట్పుట్ నుంచి నెక్స్ట్ బోర్డ్ యొక్క ఇన్పుట్ లోకి కనెక్ట్ చేస్తారు అలాగే ఎన్ని బోర్డ్స్ కావాలంటే అన్ని బోర్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ బోర్డ్ నుంచి మనకి స్టార్టింగ్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఉంది కదా ఈ ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఒక కేబుల్ నుంచి మనకి మెయిన్ ఏదైతే డిస్ప్లే మాడ్యూల్ ఉందో ఆ మాడ్యూల్ కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఈ మెయిన్ మాడ్యూల్ లోకి దీని అవుట్పుట్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇది వచ్చేసి బోర్డ్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ పవర్ సప్లై పవర్ సప్లై ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి సో మన ఫైవ్ వోల్ట్ ఫార్టీ ఎంపియర్ పవర్ సప్లై అని తీసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేద్దాం సో ఇటువంటి కనెక్టర్స్ ఉంటే కనెక్టర్స్ ప్లేస్ చేసుకుంటారు అవి లేనప్పుడు మనం ఇక్కడ సాల్డర్ చేసుకోవచ్చు సో కామన్ గా అన్నిటికీ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టూ టెర్మినల్స్ వస్తాయి సో దీని కూడా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ సో ఇదంతా కలిపి ఒకే బాక్స్ లో ఒకే జంక్షన్ లో మనం కలిపేయచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి పాజిటివ్ టెర్మినల్స్ ఈ రెండు పాజిటివ్ టెర్మినల్స్ ఒక దగ్గర నేను కలుపుతున్నాను వి ప్లస్ సెకండ్ వచ్చేసి కూడా వి ప్లస్ బ్లాక్ వచ్చేసి వి మైనస్ అండ్ ఇంకో టెర్మినల్ ఇది కూడా వి మైనస్ ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం మనం ప్రోగ్రామర్ బోర్డ్ కూడా ఫైవ్ వోల్ట్ సప్లై ఇవ్వాలి సో ఇంకో టూ కనెక్టింగ్ వైర్స్ తీసుకొని దీన్ని మెయిన్ పవర్ సప్లై నుంచి కూడా దీన్ని కూడా సప్లై ఇచ్చుకోవాలి సో దీన్ని కరెక్టర్ నుంచి మెయిన్ పవర్ సప్లై తీస్తున్నాను ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్ సో ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్ నేను రెడ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం మైనస్ ఫైవ్ వోల్ట్ అంటే గ్రౌండ్ టెర్మినల్ సో బ్లూ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేద్దాం వైర్స్ చాలా హార్డ్ గా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసిన టెర్మినల్స్ ఇక్కడ కూడా కామన్ గా మళ్ళీ ఫైవ్ వోల్ట్ కమ్ గ్రౌండ్ ఇస్తారు సో ఇక్కడ ఒక టెర్మినల్ ఖాళీగా ఉంది సో ఇది వచ్చి మన పాజిటివ్ టెర్మినల్ అండ్ ఇది వచ్చి మన నెగిటివ్ టెర్మినల్ సో సప్లై అనేది ఓకే అయిపోయింది బోర్డు సప్లై కూడా ఇచ్చేసాం ఇక మెయిన్ పవర్ అనేది ఉంది ఇక్కడ చూసారు కదా లైన్ న్యూట్రల్ ఇది వచ్చి మెయిన్ పవర్ సప్లై ఈ మూడు గ్రౌండ్ ఈ మూడు వచ్చేసి పాజిటివ్ ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్ సో ఇలా కనెక్టివిటీ ఇచ్చేసిన తర్వాత మెయిన్ సబ్ పవర్ సప్లైకి ఒక నార్మల్ ఏసీ పవర్ కార్డ్ ఒకటి తీసుకున్నాను సో ఇది కనెక్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ టెర్మినల్స్ నేను ఏసీ పవర్ కనెక్ట్ చేశాను సో ఇప్పుడు దీన్ని దీని సెకండ్ థింగ్ మీకు సాఫ్ట్వేర్ మీద ఏ విధంగా కోడ్ చేయాలని చెప్తాను మీకు సాఫ్ట్వేర్ మీద కోడ్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఏ విధంగా ఇందులో పెట్టుకోవాలన్నది మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ కమింగ్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ పార్ట్ ఇప్పుడు మనకి 
ఈ సాఫ్ట్వేర్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎల్ఈడి ప్లేయర్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో అనేది సో ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయినాక ఓపెన్ చేస్తారు సో ఓపెన్ చేసినాక సో మనకు ఒక విండో ఇలా వస్తుంది ఈ విండోలో ఫస్ట్ బేసిక్గా ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేసి న్యూ ప్రాజెక్ట్ సో ఓకే చేస్తారు సో న్యూ ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి సెట్టింగ్ అనేది ఉంటుంది ఏం సెట్టింగ్ అంటే ఎల్ఈడి పారామీటర్ సెట్టింగ్ ఇది ఓపెన్ చేసుకున్నాక ఇది ఓపెన్ చేసుకున్నాక కమ్యూనికేషన్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది బేసిక్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది ఈ బేసిక్ సెట్టింగ్స్లో మనది సెవెన్ కలర్ ఎల్ఈడి డిస్ప్లే సో సెవెన్ కలర్లో మోడ్ పెడతారు ఇది వచ్చి బిల్టింగ్ మాడ్యూల్ ఆ మాడ్యూల్ నేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ విత్ హైట్ అని ఉంటుంది ఈ విత్ అనేది ఏంటి అంటే మనం ఎన్ని పెడుతున్నాం ఎన్ని మాడ్యూల్స్ మనం పెడుతున్నాం సో త్రీ మాడ్యూల్స్ మనం ప్లేస్ చేస్తున్నాం అనుక త్రీ హైట్ అనేది వన్ అంటే ఒక స్టెప్పే మనం పెడుతున్నాం సో త్రీ ఇంటూ వన్ అనేది మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకొని సెట్ పెట్టుకుంటాం సో బేసిక్ సెట్టింగ్స్ అనేది సేవ్ అవుతుంది సో ఈ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఇలా సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని వైడ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైల్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ న్యూ మనం ప్లేస్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ సో సింగిల్ లైన్ టెక్స్ట్ సో ఈ సింగిల్ లైన్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏదైనా టెక్స్ట్ రాస్తాం హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టెక్సేవి వంశీ సో ఇది మనం ఫాంట్ మార్చుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఫాంట్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు బోల్డ్ కావాలంటే బోల్డ్ పెట్టుకుంటాం సో ఇది కలర్ మల్టీ కలర్ కావాలంటే ఇక్కడ మల్టీ కలర్ ప్లేస్ చేసుకుంటాం సో అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా ప్లేస్ చేసుకొని మనకి స్పీడ్ స్పీడ్ మనకి ఎంత కావాలంటే స్పీడ్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ లైన్ ప్రోగ్రామ్ సో అలాగనే యాడ్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేసుకొని ఎంటీగా ఉంచుకోవాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రిమూవబుల్ డిస్క్ అనేది వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ టు డిస్క్ సో డేటా ఇంపోర్టెడ్ సక్సీడెడ్ సో ఇప్పుడు మనం పెన్ డ్రైవ్ తీసి మన మెయిన్ బోర్డ్ లో మనం ప్లేస్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా మనం ఆ సిక్స్టీన్ బై థర్టీ టూ మ్యాట్రిక్స్ డిస్ప్లే బోర్డ్స్ ని సీరియల్ గా ప్లేస్ చేసుకున్నాం అలా దీన్ని ప్లేస్ చేసుకున్నాక దాని ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఎక్సిటు బోర్డ్ ని మనం ఇన్పుట్ సోర్స్ ఇచ్చాము 
ఇచ్చి పెన్ డ్రైవ్ మాడ్యూల్ దాన్ని కనెక్ట్ చేసాం ఒక పవర్ సప్లై సో అన్ని కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత పెన్ డ్రైవ్ నుంచి మెమరీ తీసుకుంటుంది ఓకే సో మనం ఏదైతే ఫీడ్ చేసామో దాన్ని స్క్రోల్ అవుతుంది ఇలా మల్టీ కలర్లో మనం ఏదైనా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారుగా ఇప్పుడు మనం ఫిట్ చేసింది ఏ విధంగా తీసుకుందో ఇది మల్టీ కలర్ లో మల్టీ కలర్ డిస్ప్లే లాగా వస్తుంది సెవెన్ కలర్ రెయిన్బో కలర్ సో సింగిల్ కలర్ లో మనం తెలుగు ఫాంట్స్ ఇచ్చాం అలాగే మనం ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఎనీ లాంగ్వేజ్ లో ఫాంట్స్ తీసుకుంటుంది సో దీనిలో స్పెషల్ గా ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటున్నాయి లెఫ్ట్ టు రైట్ స్క్రోలింగ్ ఉంటుంది అప్ టు డౌన్ స్క్రోలింగ్ కర్టన్ స్క్రోలింగ్ అలా చాలా ఎఫెక్ట్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో చూసారు కదా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నా నెక్స్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ నేను మీ వంశీకృష్ణ సైనింగ్ ఆఫ్